আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি তাসনিমা হোসেন সংবাদের শুরুতে জেনে দিচ্ছি ই ভ্যালি অনলাইন শপিং মল সংবাদ শিরোনাম আজারবাইজানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তির খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন নতুন সাত থানা ও এক পৌরসভার অনুমোদন নিকারের বৈঠকে জেলকোদ মেনে খালেদা জিয়ার সাথে ঐক্য ফ্রন্ট নেতাদের সাক্ষাৎ জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চলমান আন্দোলনে খালেদার মুক্তি হবে না মন্তব্য বিএনপির ঢাকার জজ কোর্টের আইনজীবী সহকারী মোবারক হোসেন হত্যার রায় বারো জনকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত ভক্তদের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে চির বিদায় নিলেন চিত্রশিল্পী কালিদাস কর্মকার কিন্তু শহীদ মিনার ও চারুকলায় মানুষের ঢল আজারবাইজানের সঙ্গে স্বাক্ষরের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তির খসড় অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয় একই সাথে অনুষ্ঠিত হয় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি নিকারের সভা বিভাগীয় শহরে কোনো পৌরসভা থাকবে না বিভাগীয় সদর হবে সিটি কর্পোরেশন সভায় বিষয়টি নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বৈঠক শেষে সচিবালয় সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম এসব কথা জানান তিনি আরও জানান নিকারের বৈঠকে নতুন সাতটি থানা ও একটি পৌরসভার অনুমোদন দেওয়া হয় স্থানীয় সরকার বিভাগের হলো সাতটা প্রস্তাব আর জননিরাপত্তার আটটা প্রস্তাব মূলত পৌরসভা হচ্ছে একটা নতুন এটা হলো বিশ্বনাথ আর থানা হচ্ছে নতুন এই দর্শনা তারপরে আপনার পদ্মা সেতু উত্তর দক্ষিণ তারপরে রাঙ্গুনিয়ার দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া আর কক্সবাজারের ঈদগাঁও এই কয়েকটা তার জেলকোট মেনে কারাগারে আটক বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের নেতাদের দেখা করার অনুমতি দেওয়া হবে বলে জেনেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বিকেলে সচিবালয়ে খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করার অনুমতি পেতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন আসম আব্দুর রবের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের আট সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রায় আধ ঘন্টা বৈঠক শেষে অসম আব্দুর রব জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের প্রস্তাবে ইতিবাচক সার দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ভোলাই সংঘর্ষ সহ নানা বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে গতকালকে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটা অনুরোধ রাখিয়েছিলাম যে আমরা অসুস্থ তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালাদা জিয়ার সাথে আমাদের নেতা ডক্টর কামাল হোসেন নেতৃত্বে ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে দেখা করতে চাই উনি বলছে কারো দেখা করতে আপত্তি নেই উনি এটা আইজিকে বলে দেবেন এটা হলো পজিটিভ যে আমরা জেল কোড অনুযায়ী আমরা এটার মেমাংসা করব আমরা এটাও জানিয়েছি যে তাকে সর্বোচ্চ চিকিৎসা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ চিকিৎসা সুযোগ তাকে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি যে সমস্ত চিকিৎসক দ্বারা আগে সেবান গ্রহণ করতেন তারাও এর মধ্যে রয়েছেন কাজেই চিকিৎসায় তার কোনো রকম গাফিলতি কিংবা তার চিকিৎসায় কোনো ত্রুটি হচ্ছে না ভোলার ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত বলে উল্লেখ করে দোষীদের বিচার আওতায় আনার দাবি জেনেছে বিএনপি এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামী তেইশ অক্টোবর ঢাকা সহ সারা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন বিএনপি বর্তমানে যে ধরনের কর্মসূচি দিচ্ছে তা দিয়ে খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং সরকার হটানোর লক্ষ্য পূরণ হবে না বলে অপর এক আলোচনার সভায় মন্তব্য করেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু মাবস্যকতা রিপোর্ট নয়াপল্টনের দলীয় কার্যালয়ে বিএনপির সংবাদ সম্মেলন ভোলার বোরহান উদ্দিনের ঘটনা নিয়ে কথা বলেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন আমরা মনে করি ভোলার ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত তার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতে হবে তেইশ অক্টোবর প্রতিবাদী কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ এই নেতা ভোলা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঢাকা মহানগরীতে থানায় থানায় এবং সারা দেশে জেলা ও মহানগরীতে প্রতিবাদ কর্মসূচি 
পালিত হবে জাতীয় প্রেস ক্লাবে অপর এক আলোচনায় দাবি আদায়ে দলের কি ধরনের কর্মসূচি দেওয়া উচিত তা নিয়ে মতামত তুলে ধরেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু সব আন্দোলন করি যে সব আন্দোলন তো হবে না রাস্তাতে মানুষ না নামাতে পারলে আমরা মেগুম জিয়াকে বের করতে পারবো না আমরা কার কাছে বিচার চাবো সেই জনগণকে সম্পৃক্ত করে যদি আন্দোলন আমরা করতে পারি তাহলেই হয়তো আমরা ম্যাডামকে বের করতে পারবো বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য আন্দোলনের উপর জোর দেন বক্তারা এক একটি ঘটনা পাথরের মতো আমাদের বুক চেপে বসে আবার সেইটা রেস কাটতে না কাটতে এর চেয়ে বড় আর একটি পাথর এসে জাতির বুকে চাপা দিয়ে বসে মাহবুব সৈকত মাই টিভি ঢাকা ঢাকা জজ কোর্টের আইনজীবী সহকারী মোবারক হোসেন ভূঁইয়া হত্যার অভিযোগে বারো জনকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত ঢাকার তিন নম্বর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মনির কামাল আজ এই রায় ঘোষণা করেন ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া ওরফে মহম মোজামাল হক ভূঁইয়া ওরফে বাদল ভূঁইয়া আফজাল ভূঁইয়া এমদাদুল হক ওরফে স্বীকৃত ভূঁইয়া নয়ন ভূঁইয়া ভুলন ভূঁইয়া ওরফে ভুলু রুহুল আমিন শিপন মিয়া সুলতানা আক্তার দেলোয়ার হোসেন বিধান সন্ন্যাসী ও নীলফা আক্তার মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে বিশ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয় মামলায় অপর দুই পলাতক আসামি তসলিম আক্তার ও শামিম ওরফে ফয়সাল বিন রুহুলকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত জয়নাল আবেদিন নামে একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগে প্রমাণিত না হওয়ায় বিচারক তাকে খালাস প্রদান করেন গ্যাতয় বহির্ভূত সম্পদ থাকার অভিযোগে যুবলীগ নেতা জি কে শামীম ও খালেদা ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক সোমবার দুপুরে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় একে মামলা দুটি করা হয় জি কে শামীমের বিরুদ্ধে মামলা করেন দুদকের উপপরিচালক মোহাম্মদ সালাউদ্দিন মামলায় শামীমের বিরুদ্ধে দুশো সাতানব্বই কোটি নয় লাখ টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ থাকার অভিযোগে আনা হয়েছে খালেদা ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে খালেদ ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে মামলাটি করেন আরেক উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম এই মামলায় খালেদের বিরুদ্ধে পাঁচ কোটি আটান্ন লাখ টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে গত আঠারো সেপ্টেম্বর ঢাকার ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান শুরুর পর শামীম ও খালেদকে গ্রেপ্তার করে র্যাব দুজনই এখন কারাগারে আছেন দুশো সাতানব্বই কোটি নয় লক্ষ টাকা টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে পাওয়া গিয়েছে প্রয়োজনে তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং আরও যদি এই মামলায় আরও কেউ অন্তর্ভুক্ত হয় চাষিদের তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ভক্ত শুভনুদ্দায়ীদের শ্রদ্ধা ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে চিরবিদায় নিলেন খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী কালিদাস কর্মকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গুণি এই শিল্পীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান সর্বস্তরের মানুষ বিস্তারিত ড্যানি রঙের রিপোর্টে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দেশের খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী কালিদাস কর্মকার নিরীক্ষাধর্মী এই শিল্পী দেশের চিত্রকলার আধুনিকায়নে ছিলেন অনন্য এক ব্যক্তি শিল্পকর্মে নানা অবদানের জন্য পেয়েছেন একুশে পদক সহ দেশ বিদেশের নানান সম্মাননা শুক্রবার পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান না ফেরার দেশে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সোমবার প্রথমে চারুকলায় এরপর তার মরদেহ নেওয়া হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সবাই শেষ বিদায় জানান প্রিয় এই শিল্পীকে কালিদাস কর্মকারের স্মৃতিচারণ করে অনেকে বলেন শিল্পকলায় তিনি এক অনুপ্রেরণার নাম একটা টান ছিল যে এই দেশের একটা শিল্প আন্দোলন বেগমান হচ্ছে এবং সামনের দিকে যাচ্ছে এটার জন্য তার অবদান অনেক আমি মনে করি তার এই শিল্প সারা জীবনের যে শিল্পী জীবন সামাজিক জীবন সেটাও ছিল এক ধরনের মুক্তিযুদ্ধ কালিদাস চলে গেলেও তার রেখে যাওয়া শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি অমর হয়ে থাকবেন সব হৃদয়ে বলেন বিশিষ্ট জনেরা কর্মের মধ্যে দিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন এবং তার যে কর্মের ধারা সেই ধারাগুলোকে পরবর্তীকালে যারা শিল্পী তারা এগিয়ে নিয়ে যাবে পরে শিল্পীর মরদেহ শহীদ মিনার থেকে নেওয়া হয় বাসাবো বর্দেশ্বরী মন্দির ও শ্মশানে সেখানেই অনুষ্ঠিত হয় কালিদাস কর্মকারের শেষকৃত্য ড্যানিত রং মাই টিভি ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নয়জন নতুন অতিরিক্ত বিচারপতির শপথ গ্রহণ করেছেন সকালে সুপ্রিম কোর্টের জাজেজ লঞ্চে নতুন বিচারপতিদের শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন রাষ্ট্রপতি আদেশক্রমে আইন মন্ত্রণালয় রোববার তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে এদের মধ্যে চারজন ছিলেন জেলা জজ তিনজন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও দুইজন আইনজীবী শপথের পর বর্তমানে তারা অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন
খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে সাজা দেওয়ার কারণে পুরস্কার হিসেবে ডক্টর আখতারুজ্জামান এবং শাহেদ নুরউদ্দিনকে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন সুপ্রিম কোর্ট আইএনজিবির সমিতির সম্পাদক মাহবুব উদ্দিন খোকন সমিতি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন যোগ্য অনেক বিচারক থাকার পরও অবসরত্তর ছুটিতে যাওয়া দুইজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তবে তার এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন সমিতির সভাপতি এ এম আমিন উদ্দিন বেগম খালেজিয়া এবং তারেক রহমানকে যারা সাজা দিয়েছে পুরস্কৃত করার জন্যই আমরা মনে করি তাদেরকে বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে কেন একজন বিচারকের বিরুদ্ধে এইভাবে বলেন এটা তো তাহলে তো প্রত্যেক মানুষ যারা যে 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 মামলায় হেরে গেছেন প্রত্যেকেই তো বলবেন এই বিচারক ঠিক হয়নি এটা তো আমার মনে হয় আইনজীবী হিসেবে আমরা এটা কখনো এটা গ্রহণযোগ্য হয় না আমাদের কাছে রাজধানীর গাবতলি ও সাভারের আমিন বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আনসার ইসলামের চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে উগ্রবাদী সম্পর্কিত বই ভিডিও বই লিফলেট ল্যাপটপ চেয়াপাতি সহ বিভিন্ন সঞ্জমাদি উদ্ধার করা হয় চক্রটি সরকার বিরোধী কার্যক্রম চালানোর পরিকল্পনা করছিল আনসার ইসলামের সাংগঠনিক সক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে আবার সক্রিয় হওয়ার জন্য একত্রিত চেষ্টা করছিল বলে জানায় র্যাব জঙ্গি সেলের একটি চৌকস আভিযানিক দল রাজধানীর দারুসালাম থানার গাবতলি এবং ঢাকা জেলার সাভার থানার আমিন বাজার থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত আনসার আল ইসলামের চার সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করে সাধারণত তারা টার্গেট কিলিং করে চাপাতি ব্যবহার করে করে তো এই ধরনের একটা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই তারা সেখানে মিলিত হয়েছে ময়মনসিংহ নগরে পাটগুদাম ব্রিজের কাছে রেখে যাওয়া লাগেজের ভেতর থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ আগত যুবকের বয়স আনুমানিক পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর পুলিশ সুপার শাহ আবিদ হোসেন জানান নগরীর পাটগুদাম ব্রিজের কাছে গতকাল লাল রঙের একটি লাগেজে পড়ে থাকতে দেখে সন্ধ্যায় ট্রাফিক পুলিশের এক সদস্য পুলিশকে অবহিত করে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানাধীন চাষাড়া থেকে মুন্সিথোলা সাইনবোর্ড জেলা পরিষদ ও সড়ক জনপথ বিভাগের জায়গা দখলের অভিযোগ উঠেছে দখলদারিত্বের কারণে সড়কগুলোতে সবসময়ই লেগে থাকে যানজট ভোগান্তিতে পড়তে হয় যাত্রীদের ফতুল্লা প্রতিনিধি শাহাবুদ্দিনের তথ্য ভিডিওচিত্রের ডেস্ক রিপোর্ট ঢাকা নারায়ণগঞ্জ পুরাতন সড়কে খানাখন্দের কারণে যান চলাচলে ধীরগতি ও দুর্ঘটনার ঘটনা প্রতিদিনই ঘটে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ লিঙ্ক রোডের তিনটি পয়েন্টে যানজটের সৃষ্টি হয় সাধারণ মানুষ বলছে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং গাড়ির অবৈধ স্ট্যান্ড অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করে সড়কের পরিধি সংকুচিত করার ফলেই সড়কে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ বা নারায়ণগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ যে সড়ক রয়েছে এটা দু পাশ বেদখল হয়ে রয়েছে এই জেলা পরিষদের জায়গা যে এলজিআরডির জায়গা বিভিন্নভাবে দখল করে কেউ সেখানে দোকান কেউ সেখানে গ্যারেজ কেউ সেখানে ঝুটের ঘর সমস্ত জায়গাগুলিকে সংকুচিত করে ফেলেছে এছাড়া নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদের জায়গা দখল করে এমন ভোগান্তি সৃষ্টি করলেও যথাযথ কোনো পদক্ষেপ নেই রক্ষণাবেক্ষণের কোনো পদক্ষেপ এই সংশ্লিষ্ট সড়ক জনপদ বিভাগ নেয় নাই অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিং করার বিষয়টি স্বীকার করে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার জানান এ বিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে চাষারা থেকে সাইনবোর্ড পর্যন্ত রাস্তায় সেখানে তো ফুটপাথ নেই তবে অনেকগুলি গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে কিছু কিছু জায়গায় যানজট সৃষ্টি হয় এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা জানালেন জেলা পরিষদ ইতিমধ্যে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করেছে কিছু কিছু জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে আর কিছু কিছু জায়গা চিহ্নিত এখনও করা হয়নি এর সম্পূর্ণভাবে চিহ্নিত করার পরে আমরা এই উদ্যোগ নেব যাতে এই এগুলো উচ্ছেদ করা যায় আর জেলা প্রশাসক বলছেন উচ্ছেদ অভিযানে সর্বাত্মক কাজ করছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট একই সাথে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের বিরুদ্ধে জনগণকেও সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি আমরা চাই দ্রুত এই উচ্ছেদগুলো হোক এবং মানুষের কাছে আমার আবেদন জেলা প্রশাসক হিসেবে আপনারা এই জায়গাটাকে বারবার দখল নিয়ে নেই ফলে অ্যাক্সিডেন্ট হলে মারা যাবে কিন্তু আপনার ছেলে মেয়ে প্রাচ্যের ড্যান্ডিখ্যাত নারায়ণগঞ্জে যানজট ও অবৈধ দখলদারিত্ব দূর হবে স্বস্তিতে থাকবে মানুষ এমনটাই প্রত্যাশা এলাকাবাসীর ডেনিত রং নিউজ ডেস্ক মাই টিভি
দর্শক এই ছিল আমাদের এখন কমত সংবাদ আয়োজন এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ও ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি তাসলিমা হোসেন আল্লাহ হাফেজ